హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు కదా ఈరోజు మనం చూ చూడబోయే టాపిక్ వర్బ్స్ వర్బ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాము ఓకేనా మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే వర్బ్ వర్బ్ లేకుండా మనం ఇంగ్లీష్లో ఏమి చేయడానికి ఉండదు అనేసి చెప్పాను ఈరోజు వర్బ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇంగ్లీష్లో అసలు వర్బ్ ఏ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అనే దాని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఓకేనా ఎ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ షోస్ యాక్షన్ ఎ వర్బ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ దట్ షోస్ యాక్షన్ ఒక వర్బ్ అనేది ఒక వర్డ్ అదేం చూపెడుతుంది అంటే ఏదో ఒక పనిని మాత్రం చూపెడుతుంది మనం దీన్ని తెలుగులో చెప్పుకుంటే క్రియ అనేసి మాట్లాడతారు ఇప్పుడు చూడండి జంపింగ్ గల్ అంటే గల్ ఏం చేస్తుందంటే జంప్ చేస్తూ ఉంది ద బేబీ స్లీప్స్ ఓకే ది బేబీ ది బై ది బేబీ స్లీప్స్ ఏ మ్యాన్ ఈట్స్ ఏ బర్గర్ ఏ మ్యాన్ ఈట్స్ ఏ బర్గర్ ఓకేనా వర్బ్ అంటే మీరు సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే టైమ్ ఆఫ్ యాక్షన్ యాక్షన్ చేయడం అంతే ఒక యాక్షన్ని క్రియేట్ చేయడం లేకపోతే ఒక యాక్షన్ని ఒకరి చేత చేయించబడడం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ చూద్దాం ఇందులో యాక్షన్ వర్బ్స్ అనేసి ఉంటాయి డైనమిక్ అండ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అనేది ఉంటాయి లింకింగ్ వర్బ్స్ అనేసి ఉంటాయి మనం ఫస్ట్ యాక్షన్ వర్బ్స్లో చూద్దాము ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి మళ్ళీ అందులో ఇందులో యాక్షన్ వర్బ్స్లో టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఇంకోటి ఇన్ట్రాన్సిటివ్ వర్బ్స్ ఓకేనా ఇక్కడ వర్బ్స్ గురించి చెప్పారు చూడు వర్బ్స్ గురించి చెప్పారు చూడు చూడండి వర్బ్స్ టాక్ అబౌట్ ది యాక్షన్ ఆర్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఎనీ నౌన్ ఆర్ సబ్జెక్ట్ వర్బ్ దేని గురించి చెప్తుంది అంటే ఒక యాక్షన్ గురించి ఒక క్రియ ఏం జరుగుతుంది ఒక పని ఏం జరుగుతుంది కానీ నౌన్ గురించి కానీ సబ్జెక్ట్ గురించి అది ఏ స్టేట్లో ఉన్నాయి ఏం చేస్తున్నాయి వాటిని గురించి తెలుపుతుంది మీరు నౌను నౌన్ అంటే చెప్పాను కదా పేర్ల గురించి తెలిపేది అంటే పేర్లు ఏం చేస్తున్నాయి ఓకేనా పేర్లు పేర్లు ఏం చేస్తున్నాయి అంటే వాటి ద్వారా ఏ క్రియ అనేది జరుగుతుంది దాని గురించి మనకు వర్బును వర్బును చూసుకున్నట్లయితే తెలుస్తుంది ఓకేనా అండి ఫ్రెండ్స్ ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అయితే ఎగ్జామ్స్లో ఎక్కడ అడగడం జరగదు బట్ మనకు గుర్తుండడం కోసం చెప్తున్నాను ఎందుకంటే కొన్ని సెంటెన్స్ కరెక్షన్లో అడుగుతూ ఉంటాడు ఎక్కువగా మీరు జస్ట్ నేను చెప్పే టాపిక్ మీద గ్రిప్ ఉంచుకోండి మీకు టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ ఇవన్నీ అవసరం యాక్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అనే అవసరం లేదు ఇప్పుడు యాక్షన్ వర్బ్లో రెండు ఉన్నాయి అవి మీకు చెప్తాను క్లియర్గా అర్థమయ్యేటట్టు చూడండి ట్రాన్జెటివ్ వర్బ్స్ ఇన్ ట్రాన్జెటివ్ వర్బ్స్ ట్రాన్జెటివ్ వర్బ్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక పనిని మనం చేసేటప్పుడు ఆ పని దేని మీద చేస్తున్నాం అనే దాన్ని తెలిపేది ట్రాన్జెటివ్ వర్బ్స్ ఒక పనిని మనం చేస్తున్నప్పుడు మనం చేసే పని దేని మీద చేస్తున్నాం ఇప్పుడు సో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి నేను బ్యాంక్లో పని చేస్తున్నాను బ్యాంక్లో పని చేస్తున్నాను ఏ బ్యాంక్లో అని కోసం వేసుకుంటే ఎస్బీఐయా తర్వాత ఈకో బ్యాంకా యూనియన్ బ్యాంకా అని పర్టికులర్గా దాని గురించి చెప్పే దాన్ని ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము నేను ఎక్కడ పని చేస్తున్నానంటే బ్యాంక్లోనే పని చేస్తున్నాను అని చెప్పడానికి ఇన్ ట్రాన్జిటివ్ వర్బ్స్ అంటాము అంటే పర్టికులర్గా చెప్పుడు ఏ బ్యాంక్ అనేది అలాగే ఫ్రెండ్స్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఒక మనిషి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో పనిచేస్తున్నాడు అంటే ఎక్కడ చేస్తున్నాడు అంటే ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో ఎంఆర్ఓ విఆర్ఓ ఆర్ఐఆ అని చెప్పకుండా ఉండేది ఏంటంటే మనకు ఇన్ ట్రాన్జెటివ్ వర్క్ అది ఎవరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పేది మాత్రం ట్రాన్జెటివ్ వర్క్ ఇక్కడ నేను మీకు సర్ది చూపెడతాను డెఫినేషన్ ఏముందంటే ట్రాన్జెటివ్ వర్బ్స్ హ్యావ్ ఎ డెఫినైట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ విచ్ ఆర్ ఫర్ విచ్ ది యాక్షన్ ఈజ్ బీయింగ్ పర్ఫార్మ్డ్ ఇటు చూడండి ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ ఈజ్ పెయింటింగ్ ది కిచెన్ వాల్స్ రోజ్ అనేది దేని మీద పెయింట్ చేస్తుందండి కిచెన్ వాల్స్ మీద చేస్తుంది ఇన్ ట్రాన్జెట్ వర్క్ చూద్దాం డెఫినేషన్ ఆల్సో షోస్ యాక్షన్ బట్ దేర్ హియర్ దేర్ ఈజ్ నో స్పెసిఫిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఆన్ విచ్ ద యాక్షన్ ఈజ్ బీయింగ్ డన్ ఓకే ఏమంటున్నాడు ఇక్కడ కూడా యాక్షన్ జరుగుతుంది బట్ కానీ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మాత్రం ఉండదు ట్రాన్జెటుకు ఇన్ ట్రాన్జెటుకు ఏంటండి డిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ రెండింటిలో ఇందులో ఆబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది అందులో ఆబ్జెక్టివ్ ఉండదు ఇప్పుడు రోజ్ అనేది కిచెన్ వాల్స్ మీద పెయింట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ రోజ్ ఈజ్ పెయింటింగ్ రైట్ నా రోజ్ అనేది పెయింట్ చేస్తూ ఉంది దేని మీద అనేది తెలియదు అది ఇన్ ట్రాన్జెంట్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు చూడు ఇంకోటి ఇచ్చాడు చూడండి హన్ హన్నా గివ్ హిమ్ ఏ బిగ్ హగ్ ఇప్పుడు హన్న ఏం చేశాడు ఒక హగ్ ఇచ్చాడు ఎవరికి ఇచ్చాడు అతనికి ఇచ్చాడు అంటే క్వశ్చన్ వేసుకుంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇందులో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ హన్న స్నేహితుడు రిపీటెడ్లీ తుమ్ముతూనే ఉన్నాడు రిపీటెడ్గా తిమ్ముతూనే
ఆబ్జెక్టివ్ ఒక దేని మీద చేస్తున్నాడు అంటే ఇప్పుడు రోస్ దేని మీద పెయింట్ వేస్తుంది అని అడిగితే వాల్స్ మీద వాల్స్ అనేవి ఏమిటి ఆబ్జెక్టివ్ ఓకేనా అండి అలాగే ఫ్రెండ్స్ వేరే టైప్స్ మనం చూద్దాం ఇందులో డైనమిక్ అండ్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఓకే డైనమిక్ వర్బ్స్ ఏంటంటే డైనమిక్ వర్బ్స్ డినోట్స్ అండ్ యాక్చువల్ యాక్షన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ప్రాసెస్ డన్ బై ది సబ్జెక్ట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే సబ్జెక్టు మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఒక సెంటెన్స్లో అని జన అనుకుంటే మనం ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో మనకు చాలా గొప్పతనం ఏంటంటే సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టే ఇదే ఉంటుంది మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎంత పెద్ద ఎంత పెద్ద సెంటెన్స్ ఉన్నా కూడా మనకు స్టార్ట్ అయ్యేది ఏంటంటే సబ్జెక్టు వర్బు ఆబ్జెక్టివ్ ఇదే మీరు సింపుల్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఇప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే దాదాపు స్టార్టింగ్లో ఉన్నదే సబ్జెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం మెనీ కేసెస్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్లో ఉండేది సబ్జెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి కానీ ఒక్కొక్కసారి పారాగ్రాఫ్స్ ఇస్తాడు వాటిలో మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఎక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనే దాని గురించి కూడా నేను తర్వాత నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ వీడియోస్లో మాత్రం చేయడం అయితే జరుగుతుంది ఓకేనా ఇప్పుడైతే మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ వచ్చేది మాత్రం సబ్జెక్టు తర్వాత వచ్చేది వర్బు తర్వాత వచ్చేది ఆబ్జెక్టివ్ ఇది గుర్తుంచుకుంటే చాలు ఓకేనా ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నాను అంటే డైర్మిక్ వర్బ్స్లో డినోట్స్ అండ్ యాక్చువల్ యాక్షన్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ ప్రాసెస్ డన్ బై ది సబ్జెక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సి బైస్ న్యూ క్లాత్స్ ఎవ్రీ వీక్ షి బైస్ ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఆమె ఏం చేస్తూ ఉంటుంది అంటే కొత్త దుస్తువుల్ని ప్రతి వారం కొంటూ ఉంటుంది ఇప్పుడు చూడండి ఆమె ఏం చేస్తుంది అనే దాని గురించి మనకు చెప్తున్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు ఆమె అనేది ఎవరమ్మా ఇక్కడ అంటే మనం షి అనొచ్చు అంటే ఈ షి ఎవరు అంటే సబ్జెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు సో డైనమిక్ వర్బ్స్ అంటే ఏం లేదు సబ్జెక్టు ఏం పని చేస్తుందో దాని గురించే మనకు చెప్పేది డైనమిక్ వర్బ్ అంతే గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా హీ ఈజ్ స్విమ్మింగ్ అట్ ది బీచ్ ఎవరు స్విమ్ చేస్తున్నారు అతను అంటే ఎవరు సబ్జెక్ట్ చేస్తున్నాడు అంతే డైనమిక్ వర్డ్ అంటే ఒక సబ్జెక్ట్ చేసే పని డైనమిక్ అంటే ఒక పని మనిషి జస్ట్ ఎవరు ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఎవరు దాదాపు మనుషుల్లో ఉంటారు దాని లేకపోతే థింగ్స్లో ఉంటుంది ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి అంతే దానికంటే ఎక్కువ అవసరం లేదు ఇప్పుడు చూడండి స్టేటివ్ వర్బ్స్ స్టేటివ్ ఇప్పుడు చూడండి స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక డెఫినేషన్ చూద్దాం మనం టెల్ అస్ అబౌట్ ది స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ లేషన్ బిట్వీన్ ది సబ్జెక్ట్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ స్టేటివ్ వర్బ్స్ అంటే ఏం లేదండి మనకు సబ్జెక్ట్ యొక్క మైండ్ ఎలా ఉంది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది కూడా సేమే స్టేటివ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక పని చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి దానికి ఒక ఒక మైండ్ సెట్ ముందుగానే మనం సెట్ చేసుకున్నాం ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలి ఇలా చేయాలని ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఎలాగంటే మైండ్ సెట్ సబ్జెక్ట్ యొక్క మైండ్ సెట్ గురించి తర్వాత సబ్జెక్టు ఆబ్జెక్ట్ కలుపుతూ ఏం రిలేషన్ ఉందని దాని గురించి చెప్తుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ చూసుకుందాం మీకు అర్థమవుతుంది షీ ప్రిఫర్స్ స్ట్రాబెర్రీ జామ్ ఓకే ఏం ప్రిఫర్ చేస్తుంది ఆమె అంటే షీ ప్రిఫర్ స్ట్రాబెర్రీ పర్టికులర్గా స్ట్రాబెర్రీని ప్రిఫర్ చేస్తుంది అనేసి మనకు చెప్తుంది ఇక్కడ మీరు రెండింటిని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వచ్చు సార్ మీరు ఇక్కడ డైనమిక్ వర్బ్స్ అని చెప్పారు కదా ఇక్కడ స్టేటివ్ వర్బ్స్ ఉన్నాయి కదా మరి రెండు కూడా సేమే అంటున్నారు కదా ఇక్కడ షీ బైస్ అంటున్నాం బైస్ క్లాత్స్ అని అంటున్నారు ఇక్కడ డై మనం స్టేటివ్ అనుకుంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ స్టేటివ్ ఎందుకు కాదంటే క్లాత్స్ బై చేస్తుంది ఒక్క నిమిషం ఆగని ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డైనమిక్లో చూడండి షీ బైస్ అంటే సబ్జెక్ట్ ఏం పని చేస్తుందో గురించి చెప్తుంది బట్ యాక్చువల్ ప్రాసెస్ అది ఇక్కడ ఏం చెప్తుంది ఆమె మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో చెప్తుంది సి ప్రిఫర్ స్ట్రాబెర్రీని అని ఆమె ప్రిఫర్ చేస్తుంది అని చెప్తుంది ది కబోర్డ్ రిక్వైర్స్ ఎ న్యూ కోట్ ఆఫ్ పెయింట్ ఓకే అంటే కొత్తగా మళ్ళీ పెయింట్ చేయాలి కబోర్డ్ దేని అది ఒక రిక్వైర్మెంట్ అనేసి చెప్తుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే కబోర్డ్ రిక్వైర్మెంట్ గురించి చెప్తుంది అంటే స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ గురించి చెప్తుంది దాని యొక్క స్టేట్ ఏం కావాలి కలర్ పోయింది మళ్ళీ కలర్ వేపియాలి అంటే స్టేట్ గురించి ఒక స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ గురించి చెప్తుంది చిన్న అంతేనండి మీరు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏమైనా ఏమైనా ఉంటే నేను స్ట్రెస్ వేసి చెప్తాను ఇవి మాత్రం ఎక్కడ మనం అడగరు ఏవి టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అంటే అయితే మనం అడగరు బట్ మీకు అర్థం అవ్వడం కోసం అనేసి ఇవన్నీ చెప్తున్నాను ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి అనేసి మీరు జస్ట్ గుర్తుంచుకు వర్బ్ అంటే ఏదో ఒక యాక్షన్ చెప్తుంది ఏదో ఒక యాక్షన
లింకింగ్ వర్బ్స్ ఏం లేదండి సబ్జెక్ట్ గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది సబ్జెక్ట్ గురించి అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేది లింకింగ్ వర్బ్స్ అన్నట్టు ఓకేనా వర్బ్స్లోనే మనకు కొన్ని రకాల వర్బ్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్ యాక్చువల్లీ ఇవి వీటిని హెల్పింగ్ వర్బ్స్ అని ఎందుకు అంటామంటే ఇవి మనం ప్రతి ఒక్క చోట హెల్ప్ అవుతూ ఉంటాయి అందుకనే మనం హెల్పింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాము అవి ఏమిటంటే అండి ఈజ్ వారు ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాము వర్జ్ వారు పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాము హ్యావ్ హ్యాజ్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాము తర్వాత హ్యావ్ బీన్ హ్యాజ్ బీన్ కూడా మనం యూజ్ చేస్తుంటాం పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తుంటాము ఇవి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాయి హెల్పింగ్ ఇన్ నేచర్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని హెల్పింగ్ వర్డ్స్ ఉంటాము ఇప్పుడు చూడండి ఇది చూడండి లీసా ఈజ్ ఫుసి అబౌట్ ఫుడ్ బాగా ఇది అది కాదు ఇది ఇది కాదు అది గజిబిజి గజిబిజి చేస్తూ ఉంటుంది లీసా ఏం చేస్తుంది ఫుషి అబౌట్ ఫుడ్ అంటే లీసాకు ఫుడ్కు జరిగే సంభాషణ గురించి ఇది హెల్ప్ చేస్తూ ఉంది కాబట్టి వీటిని లింకింగ్ వర్బ్స్ అంటున్నాము ఓకేనా నెక్స్ట్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దే వాస్ స్టాప్ అవర్ అండ్ చిల్డ్రన్ వాళ్ళు బా ఈ పిల్లలు ఏంట్రా ఇంత సతాయిస్తారంటామే చాలా గట్టి అయిన వాళ్ళు అన్నట్టు వాళ్ళు చెప్పింది వినాలి అంటే పిల్లల గురించి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు దాని గురించి మనకి ఏం చెప్తుంది ఇక్కడ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తూ చెప్తుంది ఓకేనా అందుకనే దీన్ని లింకింగ్ వర్బ్స్ అంటారు ద స్టూడెంట్ ఫెల్ట్ రిలీవ్డ్ ఓకే స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ ఫెల్ రిలీవ్డ్ ఎందుకంటే స్టూడెంట్ ఎందుకు రిలీవ్డ్గా ఫీల్ అవుతారండి కాలేజీల్లో నుంచి స్కూల్లో నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మాత్రమే ఫీల్ అవుతారు అంటే స్టూడెంట్స్కి రిలీవ్ గురించి రెండింటి గురించి చెప్తుంది ఓకేనా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఫెల్ట్ ది రిలీఫ్ ఓకే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా రిలీఫ్ని పొందారు అంటే స్టూడెంట్ను రిలీఫ్ గురించి చెప్తుంది కాబట్టి వీటిని లింకింగ్ వర్బ్స్లో కింద మనకు ఇవ్వడం అనేది జరిగింది మీకు ఇవి వర్బ్స్ అయితే అర్థం అవ్వడం జరిగాయి అనుకుంటున్నాను అర్థం అవ్వడం అనేది జరిగింది అనుకుంటున్నాను తర్వాత మనం టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అన్నట్టు అసలు ఈ వర్బ్స్ ఇంకా మూడు ఫార్మ్స్ అనేసి మనం బేసికల్గా చెప్పుకు ఉంటాము ఏంటి ఆ మూడు ఫార్మ్స్ అనేది మనం ఈ వీడియోలోనే చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దాకా మనమైతే వర్బ్స్ దాని యొక్క టైప్స్ చూసాము ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళా వర్బ్స్లోనే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇవి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అనేసి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ ఉంటాయి నేను మీకైతే డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరగలేదు బట్ మీరు నేను ఆల్రెడీ ఇది నౌన్ సెక్షన్లో మీకు క్లియర్ చేశాను అనేసి అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ కూడా రెగ్యులర్ నౌను ఈ రెగ్యులర్ నౌన్ గురించి అయితే చెప్పాను ఇక్కడ కూడా మీకు చెప్తున్నాను చూడండి రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ఏంది ఈ రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే చెప్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మనకు బేసికల్గా మూడు ఫామ్స్ ఉంటాయి ఒకటి బేసిక్ ఫాము తర్వాత సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ తర్వాత పాస్ట్ పాస్ట్ టెన్స్ సింపుల్ పాస్ట్ ఉంటాము దాని తర్వాత పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఓకేనా అలానే పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేసి చెప్తాము ఓకేనా పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ అనేసి కూడా చెప్తాము పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ కానీ పాస్ట్ పాసిపుల్ పార్టిసిపుల్ అనేసి చెప్తాము చాలామంది సింపుల్ ప్రజెంట్ని వీ వన్ అని సింపుల్ పాస్ట్ని వీ టూ అని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని వీ త్రీ అనేసి కంటిన్యూస్ టెన్స్ని వీ ఫోర్ అనేసి అనేసి అంటారు ఓకేనా ఈ వీ వన్ ఏంటి వీ టూ ఏంటి వీ త్రీ ఏంటి వీ ఫోర్ ఏంటి ఇవి ఎలా వస్తాయనే దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఇప్పుడు మనం ఇవి తెలియకపోతే వీటి మీనింగ్ని మనం మాత్రం బై హ్యాట్ చేయడం జరుగుతుంది బై హ్యాట్ కూడా చేయాలి ఎందుకంటే ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి రాకపోతే మనకు ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం చాలా టఫ్ అవుతుంది మరి మీరు నేర్చుకుంటారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మీకు అన్నీ దాదాపు తెలిసినాయి వీటిలోనూ ఓకేనా ఇప్పుడు చాలా సింపుల్గా మీరు నేర్చుకోవాలి ఎలా నేర్చుకోవాలనే దాని గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్తాను ఇప్పుడు ప్లే అని ఉంది ప్లే అని ఉంది డ్యాన్స్ అని ఉంది లిజన్ అని ఉంది వాక్ ఉంది ఆల్ ఆర్ ఇవి వర్బ్స్ అన్నట్టు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటే ప్లే అని ఉంది ప్లే అనేది వీ వీ బేస్ ఫామ్ అంటారు దాన్ని వీ వన్ అనేసి కూడా అంటారు ఇప్పుడు దీన్ని వీ టూ నుంచి వీ త్రీ ఎలా మార్చుకోవాలి వీ ఫోర్ ఏంటి అనేది చెప్తున్నాను చూడండి వీ టూ ఏంటంటే ప్లేలో ఉంది ప్లేలో లాస్ట్ వీ టూ రావాలంటే ఈడీని యాడ్ చేయండి వీ ఫో వీ టూ తర్వాత వీ త్రీ రావాలన్నా కూడా ఈడీ ఈడీ యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ప్లే తర్వాత ప్లే ప్లేయిడ్ ప్లేయిడ్ ఓకేనా ఒకవేళ ఐఎన్జి ఫామ్ రావాలి కంటిన్యూస్ ఫామ్ రావాలంటే ప్లేయింగ్ ఐఎన్జి మీరు లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా మీకు ఇక్కడ ఏంటంటే రెగ్యులర్ ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్స్కి డిఫరెన్స్ చెప్పడం కోసం అనేసి ఈ స్లైడ్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ స్లైడ్లో మీకు చెప్తాను ఏందని వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ తర్వాత వీ ఫోర్ ఐఎన్జి
ఏదో ఒకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీ వన్ వీ టూ వీ త్రీ వచ్చేస్తుంది ఓకేనా వీ టూ వీ త్రీ అనేది వచ్చేస్తుంది బట్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మాత్రం ఈ రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్లో కంప్లీట్గా మూడు కూడా వేరే వేరేగానే ఉంటాయి ఇప్పుడు ఈట్ అనేది వేరు ఏట్ అనేది వేరు ఈటెన్ అనేది వేరు అంటే రెగ్యులర్కి రెగ్యులర్కి తేడా అండి ఈ కానీ ఈడి కానీ ఎట్ ది ఎండ్ మనం యాడ్ చేస్తే థర్డ్ ఫామ్ సెకండ్ ఫామ్ వచ్చేస్తుంది ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులర్ రోబ్స్లో అలా రావడానికి లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ బేస్ ఫామ్ వేరే తర్వాత వీ టూ వేరే వీ త్రీ కూడా వేరేగానే ఉంది మూడు వేరే వేరేగా ఉన్నాయి ఓకేనా అంటే కంప్లీట్గా ఫస్ట్ బేస్ ఫామ్ కంటే మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది ఓకేనా దాన్ని ఈ రెగ్యులర్కి రెగ్యులర్కి తేడా ఇప్పుడు చూడండి డ్యాన్స్ ఉంది డ్యాన్స్ 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 లిజన్ 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 వాక్ వాకడు వాకడు వర్క్ వర్క్డ్ వర్క్డ్ వాచ్ వాచ్డ్ వాచ్ లైవ్ 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 ఇక్కడ చూడండి ఈ రెగ్యులర్ ఈట్ ఎయిట్ ఇట్ అండ్ హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్ గో వెంట్ గాన్ ఇప్పుడు చూడండి సార్ హ్యావ్ ఉంది కదా హ్యాడ్ హ్యాడ్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా మీరేం చెప్పారు సెకండ్ ఫామ్ థర్డ్ ఫామ్ సేమ్ ఉంటాయని చెప్పారు ఒకటి కానీ దానికి డి కానీ ఈడి కానీ ఏదో ఒకటి యాడ్ చేస్తూ వస్తుంది అన్నారు కదా అంటే ఇక్కడ ఇది చేంజ్ అని ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే హ్యావ్ చూడండి హ్యాడ్ చూడండి రెండు సేమేనా కొంచెం ఉందా సిమిలారిటీ అంటే హ్యావ్ హ్యావ్ అనేది వేరు హ్యాడ్ అనేది వేరు అసలు దీనికి దానికి సంబంధమే లేదు ఓకేనా హ్యావ్లో ఇక్కడ డ్యాన్స్ ఉంది డ్యాన్స్ అంతా రాసిన తర్వాత మనం డి యాడ్ చేస్తున్నాం డ్యాన్స్డ్ అనేది బట్ ఇక్కడ అదంతా ఉందా అంటే లేదు హ్యావ్ అసలు కొంచెమైన సంబంధం ఉందా అంటే హ్యావ్ వేరు హ్యాడ్ వేరు హ్యాడ్ వేరు ఇప్పుడు గో చూడండి గో వెంట్ గాను ఇది గో అనేది వి వన్ అయితే వెంట్ అనేది వి టూ గాన్ అనేది వి త్రీ మేక్ మేడ్ మేడ్ డ్రింక్ డ్రంక్ డ్రంక్ డ్రైవ్ డ్రో డ్రైవ్ అండ్ లీవ్ లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రైట్ రోడ్ రిటర్న్ రెయిడ్ రెడ్ రెయిడ్ ఇది చూడండి రెయిడ్ రెడ్ రెయిడ్ దీనికి రీడ్కి ఒకటే ఫాము త్రూ ఓడ్ది కామన్ ఫామ్ అనమాట ఒకటే ఒక ఫాము బట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ మాత్రం ఎలా ఇవ్వాలంటే రీడ్ రెడ్ రెడ్ ఓకేనా రీడ్ రెడ్ రెడ్ అనేసి ఇవ్వాలి ఓకేనా తర్వాత మనం వేరే ఫామ్స్ చూద్దాం ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు మీనింగ్స్ తెలుసు అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ చూడండి యాక్సెప్ట్ అంటే స్వీకరించడం యాక్సెప్ట్కి ఈడి యాడ్ చేస్తున్నాడు చూడండి పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ వచ్చేసింది యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్టెడ్ యాక్సెప్టెడ్ ప్రజెంట్ని ప్రజెంట్ని ఏంటంటే వి వన్ అంటారు పాస్ట్ని వి టూ అంటారు పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ని వి త్రీ అంటారు ఇక్కడ చూడండి యాక్ట్ అంటే నటించడం యాక్టెడ్ యాక్టెడ్ ఓకేనా ఈడి ఈడి ఫామ్లో వచ్చినాయి బేక్ బేక్డ్ బేక్డ్ ఓకేనా బిహేవ్ బిహేవ్ బిహేవ్డ్ క్లోజ్ క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ కంపేర్ కంపేర్డ్ కంపేర్డ్ కంపీట్ కంపీట్ కంపిటెడ్ కంపిటెడ్ ఓకేనా జాయిన్ జాయిన్ జాయిన్డ్ జంప్ జంప్ జంప్డు నాక్ నాకుడు నాకుడు నాక్ అంటే కొట్టడం అనే డోర్ని అది మీనింగ్ తెలుసుకోండి లవ్ లవ్డ్ లవ్డ్ మేనేజ్ మేనేజ్ మేనేజ్డ్ మార్క్ మార్క్డ్ మార్క్డ్ మ్యాచ్ మ్యాచ్డ్ మ్యాచ్డ్ అంటే వీటన్నిటికి మనం ఏం చేసాము ఎట్ ది ఎండ్ ఈడి అనేది యాడ్ చేసాము కాబట్టి ఇవి ఏమంటాం అంటే రెగ్యులర్ వర్బ్స్ అంటాము మీరు ఎక్కడైనా మీనింగ్ తెలియకపోతే మీనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మీనింగ్ తెలుసుకోండి మీనింగ్ తెలిస్తేనే మనం ఒక సెంటెన్స్ని అర్థం చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఓకేనా అండి ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇంకా క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది బేస్ ఫాము సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో మనం థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అనేసి నిన్న నేను చెప్పాను నిన్న టీడీలో మీరు ఒకవేళ నిన్న టీడీ నాకు చూడకపోతే మళ్ళీ చూడండి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ అనేది క్లారిటీగా చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంకా ప్రజెంట్ పార్టిసిపుల్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది కంటిన్యూ టెన్స్ అంటే ఐఎన్జి ఫామ్ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా దీన్ని వి ఫోర్ కూడా అంటాము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వి దీన్ని వి టూ అంటాము పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ దీన్ని వి త్రీ అంటాము ఆర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అనేసి అంటాము ఇప్పుడు చూడండి ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్నల్ ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి బేస్ ఫామ్ మీరు బై హ్యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది ఉంటేనే మిగతా నాలుగు ఫామ్ కూడా మనం జనరేట్ చేయడానికి ఉంటుంది ఇది లేకపోతే ఏం లేదని అర్థం అదే దాని మీనింగ్ కూడా బేస్ అదే దాని మీనింగ్ కూడా ఇప్పుడు చూడండి మీకు సింపుల్గా అర్థం చేసుకోవడానికి దేస్పి ఒక పాట పాడారండి షీ లవ్స్ మీ షీ లవ్స్ మీ సో మచ్ అనేసి ఒక సాంగ్ ఉంటుంది ఇక ఆడేం చెప్పాడు డిఎస్పి అంటే షీ లవ్స్ లవ్స్ అనేసి చెప్పాడు లవ్ అనేది కదా ఫామ్ ఉండే లవ్స్ అని ఎందుకు చెప్పాడు అంటే షీ అనేది అక్కడ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఓకేనా దట్టు అతను యూజ్ చేసింది ఏంటంటే సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ యూజ్ చేసిందండి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఈ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఎవరెవరు అంటే హీ షీ ఇట్ ఇవి వచ్చినప్పుడు మాత్రం సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అంటే
అంటే డోర్ని కొట్టడం అనేసి చెప్పాను లేకపోతే కొట్టడం అలాగే సౌండ్ అనేసి కూడా ఒక్కొక్క సందర్భాల్లో వస్తుంది మనం అలా తీసుకోవాలి నాక్స్ నాకింగ్ నాక్డ్ నాక్డ్ నాట్ ఇప్పుడు ఎన్ఏఈ నాటి అనేసి అంటాం ఎన్ఏఈయుజిహెచ్టి నాటి ఎన్ఏయుజిహెచ్టివై నాటి ఒకటి ఉంటుంది కేఎన్ఓటి నాట్ అనేది ఉంటుంది ఈ నాట్ ఏంటంటే మూడు మిల్లు మూడు ముళ్ళు వేస్తాం కదండి దాన్ని ఈ నాట్ కింద కన్స్టర్ ఉంటే ఒక గడి అనేసి మనం తెలుగులో మీనింగ్ వస్తుంది నాట్ నాట్స్ నాకింగ్ నాట్ నాట్ ఓకేనా క్నిట్ క్నిట్స్ క్నిట్టింగ్ క్నిట్టెడ్ క్నిట్టెడ్ క్నిట్ అంటే అల్లడం అనేసి వస్తుందండి మీనింగ్ మీనింగ్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ కీ కీస్ కీయింగ్ కీడ్ కీడ్ కిక్ కిక్స్ కిక్కింగ్ కిక్డ్ కిక్డ్ కిడ్నాప్ కిడ్నాప్స్ కిడ్నాపింగ్ కిడ్నాప్డ్ కిడ్నాప్డు కిల్ కిల్స్ కిల్లింగ్ కిల్డ్ కిల్డ్ కిండిల్ కిండిల్స్ కిండింగ్ కైండిల్ కైండిల్ క్నీల్ క్నీల్స్ కిల్లింగ్ కీల్డ్ కీల్డ్ కీప్ కీప్స్ కీపింగ్ కెప్ట్ కెప్ట్ కిస్ కిసెస్ కిస్సింగ్ కిస్డ్ కిస్డ్ నో నోస్ నోయింగ్ నో నోస్ నోయింగ్ న్యూ నోన్ అంటే తెలుసుకోవడం అండి నక్ అంటే పిడికిలి ఆర్ బిగించడం ఆర్ ఒక జాయింట్ అనేసి కూడా వస్తుంది నక్ నక్స్ నక్కింగ్ నక్డ్ నక్డు ఇక్కడ కైండ్ ఇక్కడ కేఐఎన్డిఎల్ క్యాండిల్ అని ఉంది కదండి దాని క్యాండిల్ అనేసి ఇందాక ప్రొనౌన్సియేషన్ నేను తప్పు ఇవ్వడం జరిగింది క్యాండిల్డ్ క్యాండిల్స్ క్యాండింగ్ ఓకేనా క్యాండిల్డ్ క్యాండిల్డ్ ఏంటంటే మండించడం దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే ఒక మీనింగ్ ఏంటంటే మంట పెట్టడం ఆర్ మంజి మండించడం ఇప్పుడు పైన నీడ్ అనేది ఉంది చూడండి దాని యొక్క మీనింగ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ దాని యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే పిండిని మెత్తగా పిసకడం అనేసి వస్తుంది మెత్తగా పిసికి కలపడం కలపడం అనేసి అయితే వస్తుంది ఓకే మీనింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఎక్కడ అర్థం కాకపోయినా బిలో కామెంట్ సెక్షన్లో మీరు కామెంట్ చేస్తే నేను మళ్ళీ ఒక మీకు ఎక్కడైతే అర్థం కాలేదో అక్కడ వీడియో చేయడం అనేది జరుగుతుందండి ఓకేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ సమ్ ఆఫ్ ది కామన్ ఫార్మ్స్ ప్రజెంట్ పాస్ట్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ఓకే వి వన్ వి టూ వి త్రీ యాక్సెప్ట్ యాక్సెప్టెడ్ యాక్సెప్టెడ్ ఇవి రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్ యాక్ట్ యాక్టెడ్ యాక్టెడ్ బేక్ బేక్డ్ బేక్డ్ బిహేవ్ బిహేవ్డ్ బిహేవ్డ్ క్లోజ్ క్లోజ్డ్ క్లోజ్డ్ కంపేర్ కంపేర్డ్ కంపేర్డ్ కంపీట్ కంపిటెడ్ కంపిటెడ్ కంపీట్ ఏంటంటే మనం పోటీ పడడం ఎవరితో అయినా కావచ్చు కంపీట్ కంపిటెడ్ కంపిటెడ్ డైడ్ 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 డిసగ్రీ 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 డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్డ్ ఓ ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ సైజ్ చూడండి ఇక్కడే జాయిన్ జాయిన్డ్ జాయిన్డ్ జంప్ జంపుడు జంపుడు నాకు నాకు నాకుడు లవ్ తర్వాత ప్రజెంట్ ఫామ్ ఏంటంటే లవ్కి థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ హీ షీ ఈట్ వచ్చినప్పుడు లవ్స్ ఇందాక మీకు చెప్పాను అది గుర్తుంచుకోండి ఇప్పుడు థర్డ్ ఫామ్లో ఎస్ఈఎస్ యాడ్ చేసి ఒక థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్కి మాత్రమే మనం యూజ్ చేయాలి ఓకేనా వేరే వాళ్ళకి ఎవరితో యూజ్ చేయొద్దు నేను తర్వాత టెన్సెస్లో ఇది క్లారిటీకి చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇది చూడండి ఇప్పుడు మళ్ళీ మేనేజ్ మేనేజ్డ్ మేనేజ్డ్ మార్క్ మార్కెడ్ మార్కెడ్ మ్యాచ్ మ్యాచ్డ్ మ్యాచ్డ్ నేమ్ నేముడు నేముడు నీడ్ నీడెడ్ నీడెడ్ ఓపెన్ ఓపెన్డ్ ఓపెన్డ్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ కొన్ని రెగ్యులర్ ఫార్మ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ డై డైడ్ డైడ్ డిసగ్రీ డిసగ్రీడ్ డిస్టగ్రీడ్ డిస్టర్బ్ డిస్టర్బ్డ్ డిస్టర్బ్డ్ డ్రెస్డ్ 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 మీకు ఇక్కడ మీనింగ్ చెప్ప చెక్క చెప్పకపోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ మీనింగ్ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇది చాలా కామన్ యూజ్ చేసే వంటిని ఎక్కడైనా మీకు అవసరం అనుకుంటే నేను అక్కడ తెలుగులో చెప్పడం జరుగుతుంది మీరు రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ ఎలిమినేట్ ఎలిమినేటెడ్ ఎలిమినేటెడ్ ఎండ్ ఎండెడ్ ఎండెడ్ ఎంజాయ్ ఎంజాయిడ్ ఎంజాయిడ్ ఫిక్స్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్డ్ ఫాలో ఫాలోడ్ ఫాలోడ్ ఫ్రీజ్ ఫ్రీజ్డ్ ఫ్రీజ్డ్ ఫ్రీజ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ ఎటు కదలకుండా ఒకే చోట ఉండిపోవడం ఇంకా అలాగే ఉండిపోవడం ఫ్రీజ్డ్ 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 ఫ్రై ఫ్రైడ్ ఫ్రైడ్ నేమ్ నేముడు నేముడు నీడ్ నీడెడ్ నీడెడ్ ఓపెన్ 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 ఆర్డర్ ఆర్డర్డ్ ఆర్డర్ ఆర్గనైజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఆర్గనైజ్డ్ ప్యాక్ ప్యాక్డ్ ప్యాక్డ్ పెయింట్ పెయింటెడ్ పెయింటెడ్ పాస్ పాస్డ్ పాస్డ్ పర్ఫామ్ పర్ఫామ్డ్ పర్ఫామ్డ్ పర్సువేడే ఓకే పర్సువేడ్ అంటే ఏంటంటే నచ్చ చెప్పటం కాబట్టి దీనికి ఇంకో మీనింగ్ కూడా అప్రతిమలాడడం నచ్చ నచ్చ చెప్పేటట్టు చేయడం అనేసి వస్తుంది పర్సువేడ్ పర్సువేడెడ్ పర్సువేడెడ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రోగ్రామ్డ్ ప్రోగ్రామ్ ప్రొటెక్ట్ ప్రొటెక్టెడ్ ప్రొటెక్టెడ్ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం చాలామంది ఇక్కడ కామన్ ఎగ్జామ్స్లలో అంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లలో మనం మాత్రం తప్పు చేయడం జరుగుతుంది వీటికి కూడా ఈడీ కానీ సమ్
సేమ్ కామన్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఉన్న ఉండడం జరుగుతుంది అంటే వి వన్ వి టూ వి త్రీ దాని ఫస్ట్ ఫామ్ సెకండ్ ఫామ్ థర్డ్ ఫామ్ అనేసి అంటాము ఈ మూడు ఫామ్స్ కూడా సేమ్ అయి ఉంటాయి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇవి సేమ్ 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 వీటిని మనం చేంజ్ చేయడానికి లేదు బట్ చాలామంది మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎలా మాట్లాడతారు అంటే చూడండి కట్ కట్టెడ కట్టెడ అంటారు ఇది ఏ ముమ్మాటికి రాంగ్ కట్ కట్టెడ కట్టెడ త్రూ అవుట్ ది ఇంగ్లీష్లో ఏడా ఉండదు కట్టుకు మూడు ఫామ్లు కూడా కట్ 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 అంతే అలాగే చాలా ఫామ్స్ ఉన్నాయి మేము ఇక్కడ క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ ఫామ్స్ మాత్రం మీరు బై హ్యాడ్ చేయండి లేకపోతే గుర్తుంచుకోండి గుర్తుండేలా ఒకటికి రెండు సార్లు చదవండి ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వీటి మీద దాదాపు క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి ఏ ఏరియాలో మీరు ఫోకస్ చేయాలనేది నేను చెప్తాను చిన్నపిల్లలు ఎవరైనా నా వీడియో వాచ్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఈ ఫామ్స్ ఇలాగే యూజ్ చేయాలి అనేది గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా ఫస్ట్ ఫామ్ చూడండి బెట్ 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 ఈ మూడు ఫామ్లు బెట్కి బెట్టే క్యాస్ట్ 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 క్యాస్టెడ్ క్యాస్టెడ్ అనేది ఉండదు క్యాస్ట్ 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 అంతే కట్ 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 అలాగే చూద్దాం మరి కొన్ని ఫామ్స్ చూడండి హిట్ 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 హిట్టెడ్ 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 అనేది ఏడా ఉండదు హిట్ మూడు ఫామ్లు కూడా హిట్టే హర్ట్ కూడా హర్టెడ్ ఐఎమ్ హర్టెడ్ హర్ట్ 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 అంతే లెట్ 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 చా ఇది లెట్ దాదాపు ఎవరు తప్పు చేయరు అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే దాదామంది లెట్ 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 అంటారు లెట్ 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 అనేది అది ప్రొనౌన్సియేషనే సరిగ్గా లేదు కాబట్టి దాలా చాలామంది ఇక్కడ తప్పు చేయడానికి ఆస్కారం అయితే లేదు చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే చాలామంది నేను గమనిస్తూ ఉంటాను ఇక్కడ తప్పు చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది ఇక్కడ చూడండి పుట్ మూడు ఫామ్లు కూడా పుట్ పుట్ పుట్టే ఇక్కడ చాలామంది ఎలా మాట్లాడతారంటే సార్ యువర్ పుట్టెడ్ దట్ ఫైల్స్ లై అలా మాట్లాడతాడు పుట్టెడ్ కాదు అది పుట్ అనేసి మనం చెప్పు చెప్పుకోవాలి పుట్ 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 పుట్టుకు మూడు ఫామ్లు కూడా పుట్టే నేను ఇందాక మీకు చెప్పాను రీడ్కి కామన్ కామన్ ఫామ్ ఉంటుంది అనేసి వి వన్ వి టూ వి త్రీ మూడు సేమ్ ఇక్కడ రీడ్ బట్ మనం ప్రొనౌన్స్ చేసేటప్పుడు మనం రేడ్ రేడ్ అనేసి మాత్రం మనం ప్రొనౌన్స్ చేయాలి రీడ్ రేడ్ రేడ్ రీడ్ రేడ్ రేడ్ బట్ కామన్ ఫామ్స్ మూడిటికి సేమే ఇంకా చెప్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ షట్ 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 షట్టెడ్ షట్టెడ్ అనేది ఉండదు ఫ్రెండ్స్ స్ప్లిట్ 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 స్ప్లిట్కి ఇంకో ఫామ్ ఉంటుంది స్ప్లిట్ 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 టూ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సెట్ 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 ఇవే ఇంకా మీరు దీని తర్వాత ఇంక కొన్ని కామన్గా అడుగుతూ ఉంటారు మీరు రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ టెలికాస్ట్ 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 బ్రోడ్కాస్ట్ 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 ఇవే ఉంటాయి మీకు ఇక్కడ టెలికాస్ట్ బ్రోడ్కాస్ట్ ఇవ్వ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మేము చెప్తున్నాను రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ టెలికాస్ట్ 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 టెలికాస్టెడ్ అనేది ఉండదు టెలికాస్టెడ్ అనేది ఉండదు టెలికాస్ట్కి మూడు ఫామ్లు కూడా టెలికాస్టే తర్వాత బ్రోడ్కాస్ట్కి మూడు మూడు ఫామ్లు కూడా బ్రోడ్కాస్టే రాసుకోండి ఫ్రెండ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలాసార్లు అడుగుతాడు ఎందుకంటే టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ కంటెంట్ ఏంటి అవి వాటి మీద ప్యాసేజ్లు వేయడం తర్వాత ఎర్ర డిటెక్షన్లు వేయడం ఇవి చేస్తూ ఉంటాడు వాటి కింద క్వశ్చన్లు వేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి టెలికాస్ట్ మీద దాదాపు ఫ్రేమ్ చేయడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది బ్రోడ్కాస్ట్ కూడా సేమ్ టెలికాస్ట్ అన్న బ్రోడ్కాస్ట్ అన్న రెండు ఏంటంటే టెలివిజన్ ఛానల్ని రికార్డ్ చేయడాన్నే టెలికాస్ట్ బ్రోడ్కాస్ట్ ఉంటారు తర్వాత ఇంకో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఫోర్ క్యాస్ట్ ఫోర్ క్యాస్టెడ్ ఫోర్ క్యాస్టెడ్ అనేది ఉండదు ఫోర్ క్యాస్ట్ మూడు ఫామ్లు కూడా ఫోర్ క్యాస్టే ఓకేనా ఇదైతే మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడు టెలికాస్ట్ బ్రోడ్కాస్ట్ ఫోర్ క్యాస్ట్ ఈ మూడిటికి త్రీ ఫామ్స్ కూడా సేమే ఫోర్ క్యాస్ట్ అంటే ఫ్యూచర్ గురించి ప్రిడిక్ట్ చేయడానికి ఫోర్ క్యాస్ట్ అనేసి చెప్తారు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మూడు కామన్ ఫామ్స్ గురించి నేను చెప్పాను మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఇంకా ఇంపార్టెంట్ ఈ కొన్ని క్లిష్టంగా ఉండేటి సేమ్ కామన్ సేమ్ ఒకటే వరల్డ్లో సెన్స్ ఒకటే వస్తుంది బట్ అవి ముమ్మాటికి మనం మాట్లాడుకోవడానికి వేరే వేరే మీనింగ్స్ ఉంటాయి అవి ఏంటనేది మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు చూ చూస్తున్న రెండు ఫొటోస్ మీరు చూడండి ఇందులో గమనించాల్సింది చాలా ఉంది ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా క్వశ్చన్లు రేజ్ చేయడానికి మనకు ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి లే లై ఓకేనా లై ఇవి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నాయి లై లైడ్ లైడ్ ఓకేనా లై లైడ్ లైడ్ ఒకటి అబద్ధం అనేసి ఒకటి లై అంటే కూర్చోవడం అనేసి లే అంటే వేయడం అనేసి ఓకేనా అంటే పెట్టడం కానీ వేయడం కానీ అనేసి వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు అర్థం చేసుకోండి నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే ఇక్కడ రెండు బొమ్మలు చూడండి కోడి ఏం
ఇక్కడికి ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనిషి ఏంటంటే పడుకున్నాడు ఇక్కడ కోడి అండి గుడ్డు పెట్టింది దీనికి దీనికి ఇప్పుడు లే అంటే చాలామంది ఫౌండేషన్ వేస్తున్నారండి ఒక మనిషి ఫౌండేషన్ వేసాడు అనుకోండి ఏమంటారంటే హీ లేడ్ ఏ ఫౌండేషన్ హీ లేడ్ ఏ ఫౌండేషన్ ఓకేనా లేడ్ ఏది అంటే తవ్వడం తవ్వడాన్ని కానీ దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడానికి కానీ ఈ లే మాత్రమే యూజ్ చేయాలి ఆ లై మాత్రం యూజ్ చేయొద్దు ఓకేనా అండి దాని డిఫరెన్స్ కోసమే మీకు ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది లేకి లైకి ఏందంటే డిఫరెన్సు లే అంటే పెట్టడం అనేసి లై అంటే విశ్రాంతి తీసుకోవడం అనేసి గుర్తుంచుకోండి తర్వాత ఇంకో లై కూడా ఉంది ఏంటంటే అబద్ధం అనేసి ఈ మూడింటిని కలిపి మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూపిస్తాను మీరు దీన్ని డిఫరెన్స్ గమనించండి ఎగ్జామ్స్లలో చాలా చాలా వరకు వీటి మీద స్ట్రెస్ చేసి అడగడం అయితే జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకైతే ఒక చాట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ లే అంటే ఏం చెప్పండి ఎల్ఏవై లే అంటే టు ప పుట్ సంథింగ్ డౌన్ ఓకేనా మన బుక్స్ టేబుల్స్ మీద పెట్టామనుకోండి అది అన్నట్టు ఓకేనా దాన్ని అంటాము కోడి గుడ్డు పెట్టింది అనుకోండి దాన్ని కూడా ఇలా ఎల్ఏ అనేసి చెప్తారు ఓకేనా తర్వాత ఒకళ్ళు ఫౌండేషన్ స్టో స్టోన్ వేసారనుకోండి దాన్ని కూడా లే అనేసి చెప్తాము ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మీకు ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఓకేనా ఇది చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది అండి ఏంటంటే లే లై ఎల్ఐ లై ఉంది కదా లేకి సెకండ్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఏముంది ఎల్ఏ ఎల్ఏవై లే ఉంది కానీ లైకి పాస్ట్ టెన్స్ ఎల్ఏవై లే అని ఉంది ఇక్కడ చాలా చాలాగా మనం సెంటెన్స్ ఎలా ఇచ్చాడు ఇది కరెక్టా కాదా అనేది గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయము ఈ రెండింటి మాత్రం ఎక్కడో ఒక చోట మనం తప్పు చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు బట్ మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము ఏ లే ఏ లై ఇచ్చినాడు అనేది కాబట్టి మీరు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి మీకు లే అంటే ఎలేవై లే అంటే చెప్పాను కదా ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేయడం కానీ మనం బుక్స్ని టేబుల్ మీద పెట్టడం కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ మీద పెట్టడం కానీ అది లే లై అంటే ఏంటంటే పడుకోవడం లేకు మూడు ఫార్మ్స్ ఏంటి ఎల్ఏవై లేకు ఎల్ఏవై లే లేడ్ లేడ్ ఇప్పుడు లైక్ మూడు ఫార్మ్స్ ఏంది లై లే లైన్ లైడ్ ఓకేనా చాలా గుర్తుంచుకోవాలండి ఇది మీనింగ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే లై లై లైడ్ లైడ్ ఇది చాలా చాలా సింపుల్ కానీ ఆ రెండింటికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా మీనింగ్ మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా కొన్నిసార్లు సందర్భాలు సందర్భాలలో కొన్ని సందర్భాలలో దాని సందర్భాల్లో దీన్ని దీని సందర్భాల్లో దాన్ని మిక్స్ చేస్తూ అడుగుతూ ఉంటాడు మీరు ఇది మాత్రం ఈ వర్డ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం మీరు చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎగ్జామ్స్లో ఓకేనా అండి బట్ మీనింగ్ కూడా మీకు చెప్పాను ఇంకా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను ఓకేనా ఇంకో నెక్స్ట్ మనం చూద్దాం ఇందులో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ రెండు పిక్చర్ని మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు ఏంటంటే హ్యాంగ్డ్ హంగ్ అని ఇచ్చాడు కదా హ్యాంగ్కి మూడు ఫామ్లు నేను చెప్తాను రాసుకోండి హ్యాంగ్ హ్యాంగ్డ్ హ్యాంగ్డ్ హ్యాంగ్ ఇంకో వేరో ఫామ్ ఇది హ్యాంగ్ హంగ్ హంగ్ హ్యాంగ్ హంగ్ హంగ్ ఇప్పుడు చూడండి ఈ రెండు ప్రొనౌన్షియేషన్ వైజ్గా అయితే సేము ఎక్కడైతే హ్యాంగ్ ఇచ్చేయాలి ఎక్కడ హంగ్ ఇచ్చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను హ్యాంగ్ హ్యాంగ్డ్ హ్యాంగ్డ్ ఈ హ్యాంగ్డ్ ఏంటంటే అండి ఉరి తీయడం హ్యాంగ్ హ్యాంగ్డ్ హ్యాంగ్డ్ ఏంటంటే ఉరి తీయడం హ్యాంగ్ హంగ్ హంగ్ ఓకేనా దాన్ని ఏంటంటే వేలాడు తీయడం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఏలాడు తీసింది కూడా ఏ విధంగా ఉంది ఉరి తీసినట్లే ఉంది మనం రెండింటి కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము అందుకని మీకు ఈ పిక్చర్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది హ్యాంగ్డ్ అంటే ఉరి తీయడం హంగ్ అంటే వేలాడ తీయడం సింపుల్గా గుర్తుంచుకోండి ఒక మనిషిని ఉరి తీస్తే హ్యాంగ్ హ్యాంగ్డ్ హ్యాంగ్డ్ ఒక మనిషిని ఉరి తీయకుండా వేలాడ తీస్తే వేలాడ తీయడం మీరు ఏం అనుకోకండి వేలాడ తీయడం ఎవరైనా కావచ్చు అది వేలాడ తీయడాన్ని హంగ్ అంటారు ఉరి తీస్తే హ్యాంగ్డ్ వేలాడ తీస్తే హంగ్ దానికి మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్ప ఇంకో స్లైడ్ ఇస్తాను క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది చూడండి ఇది ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ పాప ఏం చేస్తుంది షీ హ్యాంగ్ అవుట్ ది క్లాస్ అంటే క్లాస్ని ఏం చేసింది ఆర్ పెట్టింది ఏం చేసింది ఆర్ పెట్టింది ఎలాడ తీయలేదు ఓకేనా హీ హ్యాంగ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ ఈ హ్యాంగ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అంటే అతనే అతనుగా ఊరి చేసుకున్నాడు రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్స్లో చెప్పాను కదండి మనం మనంతటిగా మనం చేసే పనినే రిఫ్లెక్సివ్ ప్రొనౌన్ దాన్ని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుంది అనేసి చెప్పాను కదా హీ హ్యాంగ్డ్ హిమ్ సెల్ఫ్ అతనికి అతనిగా ఉరి తీసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు హ్యాంగ్డ్ అంటే ఉరి తీయడం హంగ్ అంటే వేలాడ తీయడం ఈ అబ్బాయి ఏదో చేశాడు చూడండి ఇదే పిక్చర్లో హీ హంగ్ అప్ ది ఫోన్ ఏం చేశాడు ఇతను ఫోన్ని పెట్టేశాడు ఓకేనా లేకపోతే వేలాడ తీశాడు ఓకేనా ఈ విధంగా మనం సెన్స్ తీసుకోవాలండి మీరు
మీ ఫ్రెండ్స్ తెలుగు మీడియం నుండి వచ్చి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఛానల్ పేరు స్మార్ట్ స్టడీస్ విత్ క్రాంతి స్మార్ట్ స్టడీస్ విత్ క్రాంతి అనే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయమని రికమెండ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇంకా మరిన్ని అప్డేట్స్తో ప్రతిరోజు ఇంగ్లీష్లో ఉండే చేంజెస్ని తర్వాత ఎక్కడైతే ఇబ్బంది మనం పడుతున్నామో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో వాటి గురించి మీకు ఇంకా క్లారిటీగా వీడియోలు ఇంకా అప్కమింగ్ డేస్లో చేస్తున్నా చేస్తాను అని ఫ్రెండ్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను తెలుగు మీడియం పీపుల్ని హెల్ప్ చేయడం కోసమే వీడియోస్ అని చూస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి పక్కాగా రికమెండ్ చేయండి బాయ్ ఫ్రెండ్స్ రేపటి వీడియోలో మళ్ళీ మనం కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ బాయ్ బాయ్